mountains and tell the general, we bought it, we paid for it, we built it, and we intend to keep it. I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Congratulations. Ich wurde nach Panama geschickt, um Torrijos rumzukriegen und in unser System einzugliedern. Er widersetzte sich. Er sagte mir direkt, ich weiß, wenn ich euer Spiel spiele, werde ich sehr reich, aber das interessiert mich nicht. Ich will meinen armen Leuten helfen. Ladies and gentlemen, the head of government of Panama, Mr. Torrijos Herrera, and the president of the United States, Mr. Jimmy Carter, today conclude a process where nobody negotiated in fear and where no one was afraid to negotiate. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment of the United States to the, to the belief that fairness and not force should lie at the heart of our dealings with the nations of the world. The people of the United States, technologically advanced, opened up Panama and managed to communicate and link together two oceans in what is now a trip of only eight hours. Nonetheless, what happened to be a technological advance for mankind became a colonial conquest of our country as a result of historic deformations. What made Panamanians hopeful and what strengthened Panamanians' patience was the firm conviction that the American people are not a colonialist people. It was a, 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 a terrible Die Sache belastete mich ungemein. Ich wusste, wenn ich ihn nicht korrupt machte, ich meine, ich wollte Torrijos nicht zur Korruption verleiten, denn ich bewunderte seinen Mut, seine Ehrlichkeit und seine Entschlossenheit, den Armen zu helfen. Aber es war mein Job, ihn korrupt zu machen. Ich dachte, wenn ich es nicht tue, kommen die Profikiller und das wird viel schlimmer. My presence here, together with the leaders and statesmen of this hemisphere, represents the conclusion of many struggles on the part of many generations of Panamanian patriots. solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Clima. Die politische Landschaft in Lateinamerika änderte sich radikal. Carter war ein volksnaher Mensch, der für ein demokratisches Klima eintrat, nicht aber Ronald Reagan. You, the men and women of the CIA, are the eyes and ears of the free world. You are the tripwire 
across which the forces of repression and tyranny must stumble in their quest for global domination. Yo creo que él estaba preocupado. Ich glaube, Torrijos war besorgt. Ich denke, der Tod meines Vaters hat ihn beschäftigt. Er war eine Art Omen für ihn. Torrijos Familie hat erzählt, dass Omar ihnen Folgendes gesagt hat. Wenn sie mich umbringen, lasst die Sache auf sich beruhen. Setzt nicht mehr aufs Spiel. Riskiert nicht euer Leben. This is a special news bulletin. Panamanian leader General Omar Torrijos Herrera has died. The 52-year-old strongman was killed when his Panama Air Force plane plowed into a mountainside during a pounding rainstorm in western Panama. His pilot and five other unidentified passengers were in the aircraft with him. There were no survivors. Als ich erfuhr, dass Torrijos tödlich verunglückt war, überkam mich tiefe Trauer. Ich war am Boden zerstört. Ich persönlich hatte ihn bewundert. Er war ein humorvoller, charismatischer Mann. Ich hatte ihn wirklich gemocht. Was mich auch erschütterte, war die Symbolik hinter dem Mord. Ich war zutiefst bestürzt, dass mein Land so handelte. General Torrijos is the second Latin American president to die in a plane crash in the last three months. Nun, manche behaupten, das wären nicht einfach Flugzeugabstürze gewesen, sondern politische Inszenierungen. Es gibt keine Beweise dafür. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist durchaus denkbar, dass es keine Unfälle waren. In Lateinamerika gab es viele Flugzeugabstürze mit politischem Hintergrund. Und apropos, sollten Sie ein lateinamerikanischer Politiker sein, nehmen Sie besser den Zug. Seitdem ich meine Funktion als Economic Hitman angenommen hatte, plagte mich das Gewissen. Ich war innerlich zerrissen. Ich hatte von Beginn an ein schönes Leben gehabt, war immer erste Klasse gereist. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich all das nicht mehr rechtfertigen konnte. Was wir taten, war von Grund auf falsch. Es war nicht im Interesse der Menschheit und nicht im Interesse der Zukunft der USA. Ganz im Gegenteil. Ich hatte wirklich begonnen, das zu realisieren. Mein Gewissen wurde lauter, aber sobald ich mit Leuten sprach und ein Wort darüber verlor, dass ich im Begriff war, unsere Taten aufzudecken, da wurde ich bestochen und ernsthaft bedroht. Ich verstand, dass ich die Enthüllung teuer bezahlen müsste. Gleichzeitig wurde mir eine halbe Million Dollar angeboten, dafür, dass ich das Buch nicht schrieb. Ich gab der Kombination aus Bestechungen und Bedrohungen nach. Jetzt, wo ich wieder in Ecuador bin, habe ich gemischte Gefühle. Ich fühle mich mit dem Land in vieler Hinsicht eng verbunden, aber ich weiß, dass ich für viele Missstände Verantwortung tragen muss, weil ich in den 70ern ein Economic Hitman war. Ich habe Dinge getan, die hier Probleme verursacht haben und ich schäme mich dafür.